Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, tử tù là những người phải trả giá đắt nhất cho tội lỗi mà mình đã gây ra. Vì sau cánh cửa biệt giam, người thẫn thờ, lạc lối, người thì chán nản tuyệt vọng, người thì cố níu vớt với hy vọng về cơ hội cuối cùng để được sống. Có lẽ lúc sắp phải xa rời với cuộc sống thì họ mới nhận ra sau tội lỗi mà mình đã gây ra to lớn đến nhường nào. Đến giờ, nhiều người dân xã Minh Hòa, Hữu Lũng, Lạng Sơn vẫn kinh hãi khi nhắc đến vụ án mạng xảy ra đúng vào ngày Quốc Khánh cách đây vài năm. Chỉ vì những mâu thuẫn gia đình chiến miên không lối thoát, Lục Văn Cường đã chút lên đầu đưa cháu vô tội của mình hay nhát sao chí mạng. Người ta không khỏi căm phẫn vì hành vi tàn độc man dợ của ông chú mất nhân tính này khi đang tâm hạ sát cho bé chưa đầy 3 tuổi. Và tất cả bắt nguồn từ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Năm 2004, Cường kết hôn với chị Lăng Thị Thuận là người cùng xã. Cuộc sống vợ chồng cũng chỉ hạnh phúc được mấy năm đầu. Nhưng kể từ sau khi chị Thuận sinh con, kinh tế gia đình khó khăn, hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Lý do thì nhiều, nhưng chủ yếu bắt nguồn từ việc Thuận thường xuyên phải đi làm xa, không có thời gian quan tâm đến mọi việc trong gia đình, nên tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà giãn nứt. Mỗi lần cãi vã, Thuận thường bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Tình trạng đó kéo dài đến khoảng đầu năm 2010 thì hai vợ chồng Cường chính thức ly thân. Thuận dọn đồ đạc về nhà bố mẹ ở ít ngày rồi bỏ xuống lục ngạn Bắc Giang để làm thuê. Chán cảnh gà trống nuôi con, Cường thỉnh thoảng gọi điện mong vợ quay về đoàn tụ gia đình nhưng Thuận nhất quyết không đồng ý. Ngày 2 tháng 9 năm 2011, sau khi biết tin vợ mình mới về và đang ở nhà anh trai ruột là Lăng Văn Vang, Cường tức tốc sang tìm. Trên đường đi, Cường nhiều lần gọi điện cho vợ nhưng đều từ chối hoặc không nghe máy. Khi sang đến nhà vợ, anh Cường mượn điện thoại của anh Vang để gọi. Ban đầu, Thuận cũng nghe nhưng sau phát hiện ra chồng gọi thì chị ta cúc máy. Cường trả lại điện thoại cho anh Vang rồi tức giận bỏ ra quán ngồi uống rượu giải khuây. Càng uống, càng uất ức. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Cường về nhà lấy một con dao rồi tiếp tục đến nhà anh Vang lần nữa. Quyết tìm vợ cho bằng được. Lúc này, anh Vang đang phát cỏ trong vườn. Hai con anh là cháu Lăng Thị Nguyệt và Lăng Tuấn Mờ cũng ngồi chơi gần đó. Cường lại mượn điện thoại của anh Vang để gọi vợ. Lần này thì Thuận nghe máy. Hai vợ chồng lơi qua tiếng lại. Cường nói muốn vợ quay về chung sống nhưng Thuận không đồng ý. Quá uất ức, Cường dọa nếu cô không về tôi sẽ giết người để vào tù. Nghĩ chồng mình chỉ nóng giận nên mới nói như vậy. Thuận thách thức. Tôi cũng đã xác định rồi vợ chồng không sống với nhau được nữa. Còn tùy anh muốn chém ai thì chém, muốn giết ai thì giết. Thuận cũng không ngờ, chỉ vì câu nói không suy nghĩ ấy của mình mà đẩy Cường vào cơn điên loạn. Như con thú hoang bị dồn đến chân tường, Cường gây án không chút đắn đo. Khi liếc trông thấy hai đứa con anh Vang đang ngồi chơi ở gần đó, Cường cầm sao tiến lại gần rồi vung lên chém liền hai nhát vào đầu cháu mờ. Dù được bố đưa đi cấp cứu nhưng vì hai vết thương quá nặng, cháu Lương Tuấn Mờ đã chết trên đường đến bệnh viện. Lục Văn Cường bị bắt và lĩnh án tử hình. Hành động dồ dại mất nhân tính của Cường đã phải trả giá. Nhưng đằng sau vụ án thương tâm này còn động lại rất nhiều nỗi đau dài dằng khác. Trong một phút không kìm chế được bản thân, Lục Văn Cường không chỉ tước đi sinh mạng một cháu bé chưa đầy 3 tuổi mà còn đẩy chính anh ta lên đến đoạn đầu đài. Và cũng vì hai nhát sao oan nghiệt đó đã khiến hai bà mẹ đớn đau hóa đá. Một người mới ngoài 30 tuổi tiễn con thơ về nơi chín suối. Người kia ngoài 60 tuổi đưa con mình vào trốn biệt giam, chờ ngày dựa cột. Mỗi người một hoàn cảnh, nỗi đau nào cũng lớn lao. Kể từ khi con trai mất, chị Lành Thị Hương cũng gác lại chuyện đi làm thuê dưới thành phố để ở nhà chăm sóc chồng và cô con gái. Mỗi bữa cơm, chị thường chuẩn bị thêm một cái bát, một đôi đũa để vào vị trí mà cháu Minh lúc còn sống vẫn hay ngồi. Chị bảo lỡ cháu có về thì còn có bát để mà ăn. Đêm xuống, chị lại lôi mấy cái ảnh con trong điện thoại ra để ngắm nghía. Còn chồng chị là anh Lăng Văn Vang cũng chẳng khá khẩm hơn vợ là bao. Nỗi đau mất con làm anh trông già đi đến hàng chục tuổi. Từ bấy đến giờ, lúc nào anh cũng tự trách mình đã không bảo vệ được con trước lưỡi dao của tên thủ ác. Trong trại giam, Lục Văn Cường lý giải rằng hành động của mình lúc đó là do bồng bột, nóng giận, thiếu suy nghĩ. Hệ quả của việc không được ăn học đàng hoàng. Nhưng dù có biện minh hay bấu víu vào lý do gì đi chăng nữa, Cường cũng không thể phủ nhận hành vi tàn độc của mình. Dù có tiếc nuối, ân hận rất nhiều nhưng tất cả đối với Cường đã là quá muộn. Đêm nào, Cường cũng chỉ nghĩ đến đứa con thơ dại. Cường bảo giá như anh ta bình tâm để giải quyết những mâu thuẫn khúc mắc giữa vợ chồng một cách êm thấm thì đâu đến nỗi. Đồng thời, Cường cũng không quên hờn trách vợ, 
đã ý rằng giá như thuận nghe máy, không từ chối một cách vũ phàng như thế thì đâu đến nỗi đẩy anh ta vào cơn điên loạn. Giá như cô ấy không buông lời thách đố. Kể từ khi Cường bị bắt, lĩnh án tử rồi vào buông biệt giam chờ ngày trả án, vợ Cường là Lăng Thị Thuận cũng bỏ nhà đi biệt tích. Con trai thì về ở với ông bà. Bố mẹ Cường năm nay đều ngoài 60, tuổi già như lá vàng trước gió. Từ ngày con trai mình gây ra thảm án, hai vợ chồng già sống khép mình trong một căn nhà hoang nằm biệt lập trên nóc một quả đồi. Vốn dĩ đã thu diện hộ nghèo nhất nhì của xã, nay lại phải chăm sóc cho đứa cháu nội, cuộc sống của ông bà càng thêm khốn khó. Nhưng những thiếu thốn về vật chất đó, nó cũng không thấm tháp gì so với nỗi đau về tinh thần mà ông bà phải gánh chịu. Đã đi gần hết cuộc đời, tưởng sẽ được hưởng cảnh điên viên lúc tuổi già, nào ngờ bao đớn đau tai họa ập xuống, khiến vợ chồng ông dường như không có cách nào gượng dậy. Ông bà chỉ lo sau này, mình về với tổ tiên, không biết tương lai của đứa cháu nội sẽ ra sao, ai sẽ chăm lo, nuôi nấng cháu thành người. Trong mái đầu non nớt của con trai Cường, cháu Lục Đức Long cũng lờ mờ nhận ra sự vắng mặt lâu ngày của cả bố và mẹ. Ai hỏi thăm thì Long cũng dành rẽ rằng bố cháu đi tù, còn mẹ báo đi rồi. Mỗi lần ông bà cho vào chạy thì Long đều ôm giết lấy cổ bố, hôn hít mãi không thôi. Những lúc đó, Cường chỉ lặng lẽ khóc. Có lẽ chút tình phụ tử ấy sẽ là nguồn động viên an ủi cho một kẻ từ tù như Lục Văn Cường trong chuỗi ngày phía trước. Đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng vụ án xâm hại bất thành, giết cả hai mẹ con rồi đốt xác phi tang vẫn được người dân thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định kể lại như để nhắc nhở mọi người tránh xa tội ác. Theo người dân địa phương, trước khi gây án, hung thủ là người trưởng thôn mẫu mực được mọi người tôn trọng. Trong khi đó, hai mẹ con nạn nhân là người hiền lành thật thà. Ngôi nhà của nạn nhân và hung thủ cách nhau khoảng 50 mét. Hai gia đình trước đó có quan hệ hàng xóm láng giềng, rất thân thiết. Khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2011, Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1954, là trưởng thôn Kỳ Sơn, đang đi bộ từ nhà cha đẻ về nhà mình thì gặp bà Đỗ Thị Thìn, sinh năm 1964. Do thầm thương trộm nhớ bà Thìn đã lâu nên Lợi này sinh ý định vào nhà bà để thỏa mãn dục vọng mà bấy lâu kìm nén. Sau khi đột nhập, quan sát kỹ càng và thấy trong nhà không có ai ngoài bà Thìn, thủ phạm liền xông tới, dùng hai tay, ôm lấy người bà và bắt đầu giở trò xàm sỡ. Đáp lại, bà Thìn kiên quyết chống cự và dọa rằng, ông là trưởng thôn mà làm vậy, ngày mai tôi tố cáo cho dân biết. Sau này, thủ phạm khai rằng sự phản ứng quyết liệt của bà Thìn khiến mình cảm thấy hụt hẫng và bẽ mặt. Sĩ diện và nỗi lo sợ bị mọi người biết việc xàm sỡ của mình đã khiến lợi quyết định sát hại bà Thìn để giấu kín mọi chuyện. Thủ phạm nhặt cúc cây có sẵn trong nhà, đánh vào đầu khiến bà Thìn cục ngã. Khi nạn nhân nằm bất động, Lợi tiếp tục đánh nhiều nhát nữa đến khi bà này tắt thở mới dừng tay. Lúc này, con gái bà Thìn là cháu Trương Ngọc Đoan Trâm, sinh năm 2005, đứng ở cửa nhà sau, thấy mẹ nằm bất động nên khóc gọi mẹ. Sợ cô bé làm lộ mọi chuyện, Lợi bước đến, tiếp tục dùng khúc cây đánh vào đầu cháu bé, làm cháu bé chết tại chỗ. Sau khi tước đoạt mạng sống của hai mẹ con bà Thìn, sát nhân máu lạnh tìm cách che giấu tội ác của mình. Lợi tạo hiện trường giả bằng cách ẵm cháu châm vào giường ngủ trong buồng, lấy dầu hỏa, tưới lên giường và đồ đạc trong phòng, rồi phóng hỏa. Lợi tiếp tục lấy chiếc mùng đang cháy ra nhà sau, quấn vào đầu bà Thìn để đốt xác. Xong xuôi đâu vào đó, thì Lợi nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi về nhà, mặc cho mọi người hô hoán chữa cháy, Lợi vẫn đứng chơ chơ đứng nhìn như chẳng có chuyện gì. Mặc dù xóa hết mọi dấu vết bằng cách đốt xác phi tang, nhưng thủ phạm vẫn không thể qua mặt được cơ quan điều tra. Theo kết quả giám định pháp y, hai mẹ con bà Thìn tử vong do bị chấn thương sọ não, vỡ lún xương sọ, đồng nghĩa với việc hai nạn nhân chết trước khi bị thiêu cháy. Từ chi tiết mọi người trong xóm đều tham gia chữa cháy, duy nhất mình ông trưởng thôn đứng nhìn. Sau hơn một tháng điều tra sang mình, cơ quan công an đã tìm ra được kẻ thù ác, chính là Nguyễn Văn Lợi. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Lợi thừa nhận hành vi giết người với lý do bản thân là trưởng thôn nên không thể bị tố cáo. Vì dục vọng thấp hèn mà gây tội ác man sợ, Lợi bị tòa tuyên án tử hình về tội giết người. Không bằng lòng, Lợi kháng cáo. Tại phiên xử phúc thẩm vào ngày 13 tháng 12 năm 2011, Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định, tuyên xử bị cáo hình phạt tử hình.
Sau hơn 2 năm ngồi trong trại giam, ngày 13 tháng 12 năm 2013, từ tù Nguyễn Văn Lợi được di lý từ trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định lên tỉnh Đắk Lắc để thi hành bản án tử hình về tội giết người bằng hình thức tiêm thuốc độc. Trước đó 10 ngày, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Định đã thông báo cho gia đình từ tù Lợi về việc nhận xác thân nhân về chôn cất sau khi thi hành án theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, mãi qua ngày 10 tháng 12, Hội đồng thi hành án vẫn không nhận được phản hồi từ gia đình. Đến nay, ngôi mộ của từ tù Nguyễn Văn Lợi đã được xây khang trang. Tuy nhiên, nằm ở cuối góc nghĩa địa, dưới chân núi, không khí lạnh lẽo nên chúng tôi cảm nhận được một sự u buồn pha lẫn u ám ở nơi này. Theo nhân viên quản lý nghĩa địa, việc xây dựng được gia đình tiến hành một cách lặng lẽ, dường như gia đình không muốn để người ngoài biết. Ngôi nhà của từ tù Nguyễn Văn Lợi nằm giữa thôn Kỳ Sơn. Hôm chúng tôi đến nhà, bà Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1966, là em cái của Lợi, đang loay hoay quét nhà. Thấy chúng tôi vào, người đàn bà này có vẻ e rè, nhưng sau hồi lâu được thuyết phục, bà từ tốn tiếp chuyện chúng tôi. Theo bà Hiền, vợ ông Lợi mất năm 2000 vì bệnh ung thư. 4 năm sau, ông gái nghĩa vợ chồng với một người phụ nữ không chồng khác nhưng người này cũng mất sau đó ít lâu vì bạo bệnh. Từ đó, ông ở vậy nhưng thời gian sau lại thầm thương trộm nhớ bà Thìn. Nhiều lần ông tìm cách thả câu nhưng bà Thìn không đồng ý. Lúc ấy, ba người con đời vợ trước của ông, hai người có chồng có vợ ở riêng nên nhà chỉ có ông và con trai út là Nguyễn Thúc Định, sinh năm 1990. Sau khi xảy ra sự việc, vì xấu hổ trước việc làm của cha mình và vì ngôi nhà bị niêm phong nên anh Định đi lưu lạc khắp nơi làm thuê kiếm sống. Đang ngồi trò chuyện, một thanh niên chạy xe máy từ đầu cổng vào. Chúng tôi nghĩ ngay, đó là Định. Qua mấy lời trò chuyện, anh Định cho biết lúc cha mình gây ra tội ác, chính anh cũng không tin vào mắt mình. Vì từ trước, cha anh là một người hiền lành cương mẫu, ở địa phương ai cũng biết. Thế nhưng, chỉ vì một phút suy nghĩ nông cạn, cha anh lại gây ra tội ác tay trời đến như vậy. Nói về việc không nhận xác cha mình, anh cho biết bất đắc sĩ lắm, gia đình mới phải làm như vậy. Lúc sống, cha tôi gây ra tội ác và bị trừng trị, nhưng lúc đã trở thành cái xác, ông cũng cần được đưa về quê để gần gũi tổ tiên gia đình, chăm lo hương khói. Việc từ chối nhận xác cha là bởi dù thời gian đã qua, nhưng mọi người vẫn chưa quên đi vụ án năm xưa. Đưa xác cha về quê chẳng khác nào khơi lại nỗi đau và sự căm giận trong lòng mọi người. Linh hồn của cha vì thế cũng không được thanh thản dù đã bị trừng phạt. Không chỉ tôi mà cả gia đình đều cảm thấy có lỗi với cha, nhưng lúc đó suy nghĩ mãi mà gia đình không nghĩ được cách nào tốt hơn, anh nói. Anh Định cho biết ba chị em chúng tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, một tay cha chăm sóc từ đó đến ngày khôn lớn. Đến khi cha gây ra tội ác bị trừng phạt, sau đó chúng tôi không làm tròn trách nhiệm đưa xác cha về chôn cất là điều tôi cảm thấy bất hiếu. Nhưng cực chẳng đã, chúng tôi mới phải làm như vậy. Tôi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sản phạt lớn nhất đối với tôi là việc bản thân mình chẳng thể làm tròn trách nhiệm của một người con đối với cha. Thông tư liên tịch Hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đã quy định 3 trường hợp không được cho nhận tử thi của người đã bị thi hành án tử hình như sau. 1. Từ tù phạm một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh theo quy định của Bộ Luật Hình sự. 2. Từ tù bị bệnh truyền nhiễm theo quy định tại điểm A, điểm B khoản 1, điều 3 của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm. 3. Người xin nhận tử thi không phải là thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án tử. Quy định tử tù bị bệnh truyền nhiễm, cụ thể là bệnh nào? Các bệnh truyền nhiễm này được quy định tại điểm A, B khoản 1 điều 3 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, cụ thể. A. Nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh, bao gồm bệnh bại liệt, bệnh cúm AH5N1, bệnh dịch hạch, bệnh đậu mùa, bệnh sốt sốt huyết do virus Ebola, Lassa hoặc Marburg, bệnh sốt tây sông Ninh, bệnh sốt vàng, bệnh tả, bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do virus và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh, chưa rõ tác nhân gây bệnh. B. Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong, bao gồm bệnh do virus Edeno, bệnh do virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIVS, bệnh bạch hầu, bệnh cúm, bệnh dạy, bệnh ho gà, bệnh lao phổi, bệnh do liên cầu lợn ở người, bệnh lị amip, bệnh lị trực trùng, bệnh quai bị, bệnh sốt đăng cơ, sốt sốt huyết đăng cơ, bệnh sốt rét, bệnh sốt phát ban, bệnh sởi, bệnh tay chân miệng, bệnh than, bệnh thủy đậu, 
bệnh thương hàn, bệnh uốn ván, bệnh thu bê ôn, bệnh viêm gan virus, bệnh viêm màng não do não mô cầu, bệnh viêm não do virus, bệnh xoắn khuẩn vàng da, bệnh tiêu chảy do virus rota. Làm sao thân nhân biết được người nhà của mình sắp bị thi hành án tử hình để viết đơn xin nhận từ thi? Luật quy định trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án tử hình, tranh án tòa án đã ra quyết định thi hành án phải thông báo cho thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của từ tù biết để làm đơn xin nhận từ thi. Tranh án tòa án ra quyết định thi hành án tử hình có phải là tranh án tòa án cấp phúc thẩm đã xét xử vụ án hay không? Thẩm quyền ra quyết định thi hành án tử hình không thuộc tranh án tòa án cấp phúc thẩm đã xét xử vụ án. Khoản 1 điều 54 luật thi hành án hình sự quy định Tranh án tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định tử hình án tử hình. Quyết định phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định, họ tên chức vụ của người ra quyết định, bản án quyết định được thi hành, họ tên ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của người bị kết án. Đơn xin nhận từ thi của thân nhân phải được gửi đến đâu, các nội dung mà đơn cần phải có. Theo thông tư liên tịch số 05-2013-TTLT-BCA-BQP-BIT, TANZTC thì đơn xin nhận từ thi của từ tù phải được gửi cho tránh án tòa án đã ra thông báo trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Đơn xin nhận từ thi về mai táng phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Trường hợp người chấp hành án là người nước ngoài thì đơn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người chấp hành án mang quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt. Đơn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận từ thi, quan hệ với người chấp hành án, cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Các thủ tục tiếp theo mà nhân thân cần chú ý sau khi đã gửi đơn xin nhận từ thi. Một số thủ tục khác thân nhân cần chú ý sau khi đã gửi đơn xin nhận từ thi. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử thi, tránh án tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình phải thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hay không chấp nhận cho nhận tử thi về mai táng. Nếu không chấp nhận thì nêu rõ lý do. Trường hợp tử tù là người nước ngoài thì tránh án có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người đó mang quốc tịch. Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm thông báo cho người có đơn đề nghị ngay sau khi thi hành án để đến nhận từ thi về mai táng. Việc giao nhận từ thi phải được thực hiện trong thời hạn là 24 giờ đồng hồ kể từ khi thông báo và phải lập biên bản có chữ ký của các bên giao nhận. Hết thời hạn này mà người có đơn đề nghị không đến nhận từ thi thì cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm mai táng, không tổ chức việc giao nhận từ thi người đã bị thi hành án tử hình vào ban đêm từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Trường hợp không được nhận từ thi hoặc thân nhân của từ tù không có đơn xin nhận từ thi thì sau này thân nhân có được nhận hài cốt về an táng hay không? Khoản 2 điều 60 luật thi hành án hình sự đã quy định, sau 3 năm kể từ ngày thi hành án, thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người bị thi hành án được làm đơn có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cơ chú, đề nghị cơ quan thi hành án hình sự nơi đã thi hành án cho nhận hài cốt. Đơn đề nghị phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận hài cốt, quan hệ với người bị thi hành án, cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm xem xét giải quyết. Trường hợp từ tù là người nước ngoài thì đơn đề nghị phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người bị thi hành án mang quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt. Về giải quyết cho nhận hài cốt do cơ quan quản lý thi hành án hình sự xem xét quyết định. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào thì các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng nhất. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.